ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിന്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗണം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഗണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവണം സോ സെറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വരാം ഗിവൺ ബിലോ എ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെറ്റ് യൂസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് the set of all natural numbers natural numbers ne ana capital n und represent cheyina adutha capital z represent cheyina the set of all integers set of all integers adutha letter nu parayana adu q capital q the set of all rational numbers the set of all അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇസഡ് പ്ലസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് and next one q plus the set of positive rational numbers positive rational numbers and capital r plus the set of positive real numbers positive റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എത്ര നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ പറയാൻ പറ്റും ഇസെറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ക്യു ആർ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടാബുലർ ഫോം ടാബുലർ ഫോം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എലമെന്റ്സിന് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഓ സോ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമാസ് റിപ്പീറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് റൈറ്റ് അറ്റ്
ഏതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോസർ ഫോമില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമില് വെർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെന്താണ് വൗവൽസ് ആണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സോ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറയാം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് റൈറ്റ് അറ്റ് വൺസ് അതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളർ ഫോം സോ ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമില് എലമെന്റ്സിന് ഒരു സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പമ്പിൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു കോട്ടറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കോട്ടറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള തന്നെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും ആ സംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വണ് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിന് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടു പിടിക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ therefore x is equal to 1 comma x plus 2 equal to 0 therefore x is equal to plus 2 അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ഉണ്ടാവും minus 2 അപ്പോൾ നമ്മുടെ roster form roster form is equal to set opening answer is the 1 minus 2 set close here ഇത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഇങ്ങനെയാണ് roster form എഴുതേണ്ടത് ഓക്കേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് ദറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി വൺ അടുത്ത അതേപോലെ അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ടു 2 സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ടു എടുക്കാം അടുത്തത് ത്രീ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണല്ലോ നയൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ത്രീ എടുക്കാം അടുത്ത ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ അതും എടുക്കാം ഫൈവ് എടുക്കാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അല്ലേ അത് എടുക്കാം അടുത്ത സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ സിക്സ് എടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ സെവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ മാറിയില്ലേ സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതുക സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടീഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ അത് ഓർക്കണം
അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളില് റോസ്റ്റർ ഫോമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് സെബ് ബിൽട്ടർ ഫോം സെബ് ബിൽട്ടർ ഫോമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കും എ ഇ ഐ ഒ യു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽട്ടർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ ആക്കും English alphabet. X is the vowels in the English alphabet. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് വവേഴ്സ് അല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആർക്കും തിരുത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ആൻസർ ആണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഇത് മോഡലില് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളിൽ റോസ്റ്റർ ഫോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പൊ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് എ സീക്കൽ ടു വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സോ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം വൺ ഫോർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ സീക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു മോഡൽ ഇതിന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സീക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സീക്വൽ ടു എൻ വെയർ എൻ ഈസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെയർ എൻ ഈസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എക്സ് എച്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ വെയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോസ്റ്റർ ഫോമിന്റെയും സെറ്റ് ബിൽട്ടർ ഫോമിന്റെയും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം കോമ എ കോമ ടി കോമ എച്ച് കോമ എസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എച്ച് ജെറ്റ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ഡിവൈസർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ അല്ല ആൻസർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാം എക്സ് എച്ച് ജെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മാത്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സ് ദ ഫോളോ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൻസർ ആയി ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എക്സ് എച്ച് എക്സ് പോസിറ്റിന് എയ്റ്റീൻ അത് വരത്തില്ല എക്സ് എച്ച് ജെറ്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ എന്തായാലും സീറോ ഇത് വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ല സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല അടുത്ത എക്സ് സച്ച് ദർ എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും ടു കൊണ്ട് പറ്റും ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റും സിക്സ് കൊണ്ട് പറ്റും നയൻ കൊണ്ട് പറ്റും എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇതാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീയും മൈനസ് ത്രീയും അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ആൻസർ സീറോ ആണ് അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് രണ്ട് ആൻസറും ഇത് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിനും പ്ലസിനും ആൻസർ സീറോ തന്നെയാണ് അപ